Hi, I'm Dr. Yen Reyes. I'm an infectious disease specialist and a pediatrician. I will be talking about medical updates, lifestyle, and health. So please subscribe to my channel and click the notification button. Dati na pag-usapan natin sa previous video, kung ano naman yung mga vaccines para sa less than one year old. Ngayon, maraming mga mommies na nagre-request at mga daddies na nagre-request kung ano naman yung mga vaccines para sa one year old and above. So, pag-uusapan natin yan ngayon. So, makikita niyo to dito sa Childhood Immunization Schedule 2021. So, by ano siya, by weeks first, tapos by months. So, pag napapansin niyo dito yung 12 months. So, pagdating ng one year old, pag naalala niyo yung mga vaccines na kailangan ng bata ay Number one, chicken pox. Number two, hepatitis A. Number three, MMR. So usually yung mga vaccines na yan, live vaccines yan, although meron namang available na hepatitis A vaccine na inactivated vaccine. So yun naman pag inactivated, two doses. Kahit six months up to one year yung pagitan. Pero yung live vaccine ng hepatitis A, pwede na siyang One, one dose. Pero usually, pag ang live vaccine na hepatitis A, binibigay siya sa one year and six months. Pero yung inactivated na hepatitis A, one year old, pwede na siyang ibigay. So at one year old, hepatitis A, MMR, and chicken pox. Pag napapansin nyo dito, 18 months, one year and six months na si baby. So ano namang yung mga vaccines na ibibigay pag one year and six months? So, doon na natin ibibigay yung booster. Booster na, di ba nagbigay tayo ng DPT poliohib hepatitis B? 6-in-1 or 5-in-1, binibigay natin sa 6-10-14 or pwede natin siya ibigay ng 2-4-6 months. Pero pagdating ng 18 months, ayun na yung first booster niya. So, pang-apat na beses na niya yung mabigay ng DPT poliohib at saka hepatitis B. Pang-fourth dose niya, yun yung first booster. So pagdating din ng 18 months or 1 year 6 months pag mapapansin niyo dito PCV pneumococcal conjugate vaccine bibigay din siya as a booster. So previously may at bago mag 1 year old nabigyan na rin siya ng 3 doses ng pneumococcal conjugate vaccine. Pagdating ng 1 year 6 months, isang dose pa. Pagdating ng 2 years old, pwede natin siyang bigyan ng typhoid vaccine pero optional siya. Kasi yung typhoid usually sa pagkain siya nakukuha. Tapos pagdating ng mga 2 years old, yung mga bata na yan, mahilig na yan ng kumakain ng kung ano-ano. So pwede na, pag ma, nang, nangihingi na yan ng mga street foods, minsan hindi yun napapansin na bibigyan ng ibang tao. So yung para ma-prevent naman yung typhoid, 2 years old, pwede na siyang bigyan ng typhoid vaccine. Tapos after that, yung mga catch-up immunizations na hindi nyo na ibigay sa kanila dati, pwede nyo rin siyang ibigay. Tapos yung next na punta noon, yung yearly flu na. Kasi every year, dapat may flu vaccine tayo. Tapos yung ano, pagdating ng 4 to 6 years old, yun naman yung second booster na. Ito napapansin nito sa line na to, 4 to 6 years old, booster na siya ng tetraxine or DPT polio. So, tetra kasi apat na lang. So, 4 in 1, DPT polio. Tapos, pag nabigyan naman siya ng 1 year old ng MMR at saka chicken pox, yun naman yung booster dose ng MMR at chicken pox. Pag napapansin nyo, ang flu vaccine every year binibigay. So, pag first time, para sa mga 6 months hanggang 8 years old, 2 doses, 1 month apart. Pero pag 9 years old and above na, yearly na lang siya binibigay. Tapos pagkatapos noon, pagdating ng mga 10 years old, pwede na rin siya mabigyan ng TDAP booster. At saka yung iba naman doon, ibibigay na lang siya as catch-up immunization. So, in summary, pagdating ng 1 year old, pwede siya mabigyan ng chicken pox vaccine. Pwede nilang hingiin sa pediatrician nyo, chicken pox vaccine at 1 year old. At saka MMR vaccine, 1 year old. Isa pang vaccine na pwede pang 1 year old is yung inactivated hepatitis A. Pag yung inactivated hepatitis A ang binigay sa kanya, pwede mo siyang bigyan ng second dose at 6 months, uh, months or 1 year after. Pero pag mabigyan siya ng live na hepatitis A, pwede siyang ibigay at 1 year 6 months. So, ang balik niya is pang yearly flu na. So, if you remember yung flu vaccine, basta 6 months hanggang 8 years old, 2 doses muna siya. Pag 2 doses, 
Uh, pwede siyang one month apart. Tapos after nun, every year na siya. So pagdating niya ng mga two years old, yun na yung time na ibibigay niyo na yung flu vaccine. Pero like for example, ang flu kasi, dapat kasi uh, every year siya. Kasi kakaiba kasi yung flu eh. Meron siyang tinatawag na antigen shift and antigen drift. Minsan, no 2019, pwedeng ibigay yung southern hemisphere. Pagdating ng 2020, northern hemisphere na naman. So, dapat every year siyang binibigay. But if uh, 2019, uh, six months old siya, tapos one dose lang nabigay, tapos nabutan siya ng 2020. So, ang ibig sabihin nun, dahil one dose lang nabigay sa first time, sa so next dose niya, two doses pa rin ang ibibigay sa kanya. So, pag 2020, bibigyan na siya ng two doses, one month apart, tapos after that, every year na. Pero pag 9 years old na siya, isang beses na lang ibibigay yung flu vaccine tapos yearly after. So even ako at my age, ang nagbibigay pa rin ako ng flu vaccine sa sarili ko kasi ang flu alam niyo naman, ang symptoms niya ay ubo, sipon, lagnat uh, para siyang symptoms ng COVID. Like for example, yung bata magkaubo, sipon, lagnat, eh flu, flu pala siya. Usually pag pupunta yan sa ER na ubo, sipon, lagnat, mapapapunta yan sa COVID area. Kasi yung ang emergency room kasi kasama siya sa infection prevention and control procedures uh, dinidesignate COVID area, non-COVID area. Pero lahat na may ubo, sipon, lagnat, ilalagay sila sa COVID area kasi COVID suspect sila. Pero yun pala yung bata, flu lang. So as much as possible dahil especially sa bata na wala pa naman silang flu vaccine, it is best na mabigyan sila ng flu vaccine. So every year yun. Tapos, yung 1 year 6 months na pinag-usapan natin, bibigay yung 6-in-1 booster at saka pneumococcal conjugate vaccine. Tapos, pagdating ng 4 years old, pwede na natin ibigay yung chickenpox vaccine at saka MMR vaccine. Pero hindi necessarily, like for example, may outbreak. Ang MMR kasi dapat maka-2 doses siya. So, kung may outbreak, hindi kailangan maghintay ng 4 to 6 years old para mag para mag MMR pero kung may outbreak pwede mo nang ibigay yung MMR kahit one month after four weeks apart. Ang chicken pox naman in an ideal case one year old at saka four years old pero kung nagmamadali yung bata pwede din naman siyang ibigay three months. Three months ang pagitan. Okay? So for now, yun na lang muna pag-usapan natin yung other other vaccines pag-uusapan natin sa next episode. So if you want, you can comment if you have any other questions to request for other videos that you want. And if you like this video and we will give, be giving good information, scientific information based on science to combat misinformation. So I hope that you can subscribe and click the notification button. Thank you so much for listening. Thank you.